ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல நைன்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த நியூமரேட்டர் ஆஃப் அ ஃப்ராக்ஷன் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் த டினாமினேட்டர் இஸ் டிக்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தென் இட் பிகம்ஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைன் த ஒரிஜினல் ஃப்ராக்ஷன் அதாவது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க அதில் நியூமரேட்டர் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது டினாமினேட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படி ஆகும்போது அந்த ஃப்ராக்ஷன் வந்து த்ரீ பை ஃபைவ்ங்கிற ஆன்சர் வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த ஒரிஜினல் ஃப்ராக்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரிஜினல் ஃப்ராக்ஷனை வந்து எக்ஸ் பை ஒன் எடுத்துக்குவோம் எக்ஸ் பை ஒன் எனி ஆல்ஃபபெட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ கொஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கம் கண்டுபிடிக்கணும் நியூமரேட்டர் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆல்ரெடி நியூமரேட்டர் எக்ஸுன்னு இருக்குது அதோட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் நம்ம போட முடியாது இல்லையா அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எதில் இருந்துனா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் கரெக்டுங்களா இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் வச்சுருக்கோம் அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் கரெக்டுங்களா ஸோ அதே சேம் கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எதில் இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது எக்ஸ்லேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு புரியுதா ஏன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துச்சுன்னா நியூமரேட்டர் இஸ் இன்க்ரீஸ்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நியூமரேட்டர் வந்து எக்ஸு இன்க்ரீஸ்டுனா ப்ளஸ்ஸு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுங்கும் போது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் டோட்டல்லேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வரும் சரிங்களா இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணணும்னா பை ஹண்ட்ரட்னு போடணும் இல்லையா அப்போது இந்த எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த ப்ளஸ்ஸையும் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் எக்ஸ்னா இன்டூ எக்ஸ்ன்னு வரும் அந்த ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ எக்ஸ் தான் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட்னு வந்துருச்சு அதாவது ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ எக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் பை இல் நீங்கள் இங்கே கேன்சல் கூட பண்ணிக்கலாம் இல்லை நான் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக கேன்சல் பண்ண போகிறோம் அதனால் அதை அப்படியே வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுத்து இது ஒரு ஃப்ராக்ஷன்லேயே எங்கள் பை ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா ஹண்ட்ரட் இன்டூ எக்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இங்கே ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒன் இன்டூ ஃபிஃப்டி வந்து ஃபிஃப்டி எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ஞாபகம் இருக்கா இப்போ இது ரெண்டுமே லைக் டம் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஒரு கான்செப்ட் கிடச்சிருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு ஸோ இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இது வந்து நியூமரேட்டர் கிடச்சிருக்கு அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டினாமினேட்டர் இஸ் டிக்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ டினாமினேட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா அப்போது டினாமினேட்டர் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒய்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ ஒய் டிக்ரீஸ்டுனா மைனஸ்ன்னு போடணும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் சேம் கான்செப்ட் தான் சரிங்களா ஸோ டினாமினேட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியாகுது டிக்ரீஸ்ட் அப்போ ஒய் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஒய் சாரி ஒய் அப்போ டுவெண்ட்டி ஒய் பை ஹண்ட்ரட்னு வருமா அதே சேம் கான்செப்ட் தான் க்ராஸ் மல்டிப்ளை ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஒய் ஹண்ட்ரட் ஒய் மைனஸ் இந்த டுவெண்ட்டி ஒய் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எயிட்டி ஒய் பை ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு நியூமரேட்டர் இவ்வளோனு கிடச்சிருக்கு டினாமினேட்டர் இவ்வளோனு கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த ஒரிஜினல் ஃப்ராக்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு த்ரீ பை ஃபைவ் வரணும்னு அர்த்தம் ஏன்னா கொஷனில் சொல்லியிருக்காங்க நியூமரேட்டர் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போதும் டினாமினேட்டர் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகும் போதும் அந்த ஃப்ராக்ஷன் வந்து த்ரீ பை ஃபைவாக மாறிடுது அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த ஃப்ராக்ஷனை நம்ம த்ரீ பை ஃபைவ்க்கு கம்பேர் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இல்லையா இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நியூமரேட்டர் பை டினாமினேட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் ஸோ அந்த நியூமரேட்டர் இருக்க இடத்துல நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்க
ஸோ ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் பை எயிட் ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் இப்போ நம்ம எக்ஸ் பை ஒய் தானே கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த எக்ஸ் பை ஒய் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபிஃப்டீன் பை எயிட்டை மட்டும் அப்படியே அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் பை எயிட் அந்த பக்கம் போகும்போது என்ன ஆகும்னா எயிட் வந்து டினோமினேட்டரில் இருக்குல்ல ரை ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போகும்போது நியூமினேட்டருக்கு போயிடும் ஃபிஃப்டீன் வந்து நியூமினேட்டரில் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரும்போது டினோமினேட்டருக்கு போயிடும் இல்லை எனக்கு இது புரியலைன்னா இப்படி கூட போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் பை ஒய்யை மட்டும் நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுக்கிறேன் இந்த ஃபிஃப்டீன் பை எயிட் வந்து மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது அந்த பக்கம் போகும்போது டிவைட் ஆகும்போது த்ரீ பை ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் பை எயிட்டுன்னு வரும் இப்போ இந்த டிவைட் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணி தானே பண்ணுவோம் இது இன்டூ ஆகிடும் இது ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணால் எயிட் பை ஃபிஃப்டீன் அதே சேம் கான்செப்ட் தான் நீங்கள் டைரெக்டாக போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை ஃபிஃப்டீன் வந்து மேலே இருக்குது அந்த பக்கம் போனால் கீழே போயிடும் எயிட் வந்து கீழே இருக்குது அந்த பக்கம் போனால் மேலே போயிடும் அவ்வளோதான் அந்த கான்செப்டில் தான் நான் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ த்ரீ பை ஃபைவ் இன்டூ இன்டூவில் போகும் எயிட் பை ஃபிஃப்டீன் இப்போ ஏதாவது கேன்சல் ஆகுது பாருங்கள் இது கேன்சல் ஆக பாருங்கள் த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் இப்போ வேறு எதுவுமே கேன்சல் ஆகாது இந்த ஃபையும் ஃபையும் கேன்சல் பண்ணக்கூடாது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் கேன்சல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி நியூமரேட்டர் வித் நியூமரேட்டர் கேன்சல் பண்ணக்கூடாது இப்போ மீதி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒன் இன்டூ எயிட் வந்து எயிட் பை ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் நம்மளுக்கு கிடச்ச ஆன்சர் ஸோ தேர் ஃபோர் த ஒரிஜினல் ஃப்ராக்ஷன் இஸ் எயிட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வெரி வெரி சிம்பிள் சம் தான் கொஷின் தான் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தோணும் பட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம அந்த ஒரு வேரியபிளுக்கு மாற்றிக்கிட்டோன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாகிடும் நிறைய வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்று விட்டுறாதீங்க அதை மாதிரி ஈஸியானது எதுவுமே கிடையாது சரிங்களா ஸோ இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்